আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা অনেকেই আমার কাছে বেকারি স্টাইলে পাউরুটির রেসিপি দেখানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন আর তাই তো আজকের পর্বে নিয়ে এসেছি হোমমেড ব্রেড আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগবে আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এরকম মজাদার রেসিপি পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল তো চলুন দর্শক দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপিটি প্রথমেই একটি বলে আমি দেড় কাপ পরিমাণ কুসুম গরম পানি নিয়ে নিয়েছি পানিটা অতিরিক্ত গরম বা একেবারে ঠান্ডা হওয়া যাবে না অবশ্যই কুসুম গরম হতে হবে তা না হলে ইস্ট অ্যাক্টিভেট হবে না এর ভেতরে আমি দুই টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ চিনি এবং দুই চা চামচ পরিমাণ ইস্ট দিয়ে দিচ্ছি আর ইস্ট আপনারা যে কোনো বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর অথবা সুপার শপে কিনতেই পেয়ে যাবেন এরপর এই সব কিছুকে একসাথে মিশিয়ে নিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি দশ মিনিট পর ঢাকনাটা খুললাম দেখুন এটা কিন্তু অনেকটা বাবল উঠেছে এবং একটু ফেনা ফেনার মতো উঠেছে তাহলেই বুঝবেন ইস্ট অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে এখন এর ভেতরে আমি মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ পরিমাণ ময়দা প্রায় আধা চা চামচের মতো লবণ এবং দুই টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি এরপর হাতের সাহায্যে সব কিছু একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে একটা খামির তৈরি করে নিব তো প্রথম পর্যায়ে দেখবেন এটা বেশ আঠালো হাতের সাথে এভাবে লেগে আসছে তবে চিন্তার কিছু নেই এটা ভালোভাবে মথে নেবেন আস্তে আস্তে দেখবেন এটা আর হাতের সাথে লেগে আসছে না একদম পরিষ্কার হয়ে এসেছে তো এই পর্যায়ে আমি প্রায় এক চা চামচ পরিমাণ তেল নিয়ে এই খামিরের সারফেসে লাগিয়ে নিব এতে করে ওপরের দিকটা আর ড্রাই আউট হয়ে যাবে না এরপর একটি প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ঢেকে আমি এক ঘন্টার জন্য কোনো গরম স্থানে রেখে দিব এটা ফুলে ওঠার জন্য ঠিক এক ঘন্টা পর দেখবেন এই খামিরটা ফুলে ফেপে একেবারে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে এখন হাতের সাহায্যে একটা পাঞ্চ করে এর ভেতরের অতিরিক্ত বাতাসটা বের করে নিব তারপর খুব ভালোভাবে দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য এই খামিরটাকে মথে নিতে হবে আপনি যত ভালোভাবে এই খামিরটা মথে নেবেন সময় নিয়ে তত সফট আপনার ব্রেড হবে তো এটাই আসলে মূল মন্ত্র সফট ব্রেড তৈরি করার ক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে মথে মথে অতিরিক্ত ভেতরের বাতাসটাকে বের করে নিতে হবে তারপর দুই প্রান্ত এভাবে টেনে টেনে দিচ্ছি যাতে ওপরের দিকটা মসৃণ হয় আজকের ব্রেড তৈরির জন্য আমি এখানে চার কোনা একটি কেকের মোল্ড নিয়ে নিয়েছি এবং মোল্ডের ওপরে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপার কেটে বিছিয়ে ভালোভাবে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি এতে করে মোল্ডের গায়ে বা ফয়েল পেপারের গায়ে ব্রেডটা লেগে থাকবে না এখন সেই ব্রেডের খামিরটা বসিয়ে দিচ্ছি এবং হাতের সাহায্যে চেপে চেপে সুন্দরভাবে একটু স্কোয়ার শেপ করে নিব এরপর মোল্ডের সাথে থাকা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আপনাদের মোল্ডের সাথে যদি ঢাকনা না থাকে তাহলে ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে বিশ মিনিটের জন্য এবার কোনো গরম স্থানে রেখে দিব তো বিশ মিনিট পর ফিরে এলাম এখন কিন্তু খামিটা আরও কিছুটা ফুলে উঠেছে তো এখন আমি কিছুটা তরল দুধ একটা ব্রাশের সাহায্যে ওপরের দিকে ব্রাশ করে দিব এতে করে ব্রেডটা বেক হওয়ার পরে সুন্দর একটা বাদামি রং চলে আসবে আপনারা চাইলে দুধের পরিবর্তে একটা ডিম ফেটিয়ে নিয়ে সেটাও ব্রাশ করতে পারেন পর আবারও মোল্ডের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর এই পর্যায়ে আপনাদের কাছে যদি ঢাকনা না থাকে তাহলে ঢাকনা না দিলেও চলবে তো এখন একটা ইলেকট্রিক ওভেনকে আমি দুইশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রথমে পাঁচ মিনিটের জন্য প্রিহিট করে নিয়েছিলাম এরপর ওই একই তাপমাত্রায় আমি প্রায় তিরিশ মিনিটের জন্য ব্রেডটাকে বেক করে নিব তবে এক এক ওভেনের টেম্পারেচার ক্যাপাসিটি এক এক রকম তাই আপনাদের ওভেনের টেম্পারেচার ক্যাপাসিটির উপর নির্ভর করে এর থেকে কম বা বেশি সময়ও লাগতে পারে আর তাছাড়া ওভেন ছাড়া আপনারা চুলাতেও বেক করে নিতে পারেন আমার একটা ভিডিও আছে চিকেন স্লাইডার সেখানে আমি ব্রেড যেভাবে চুলায় বেক করে দেখিয়েছি সেভাবেই তৈরি করতে পারবেন ওই ভিডিওর লিঙ্কটা নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে
তিরিশ মিনিট পর আমি ব্রেডটাকে অভেন থেকে বের করে পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিয়েছি আর পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাবার পরে আমি মোল্ড আউট করে ফয়েল পেপারটাও উঠিয়ে নিচ্ছি গরম অবস্থায় কখনোই মোল্ড থেকে বের করবেন না ওই সময় খুবই নরম থাকে তাই ব্রেডটা ভেঙে যেতে পারে তো পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাবার পর বের করে আমি একটা ধারালো ব্রেড নাইফের সাহায্যে ব্রেডটাকে কেটে নিলাম তো দেখতেই পাচ্ছেন যে ব্রেডটা কতটা নরম তুলতুলে হয়েছে তো দর্শক এই ছিল আমার আজকের রেসিপি রেসিপি সংক্রান্ত কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওর নিচে থাকা লাইক বাটনে একটা ক্লিক করতে ভুলবেন না তাহলে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ